Det er altså med rigtige mænd. Mandfolk, som vores forældre kaldte den slags. I Rolf Fly, Kirk Dorklas, Robert Tegner, og Robert Mitchum, Rikard Hvidmark, Jack Palance, Lemmy og Anna Lade, James Nivart og Stevart Granger, og Sorte Maske, som i virkeligheden hed Lone Rammer. I gang med dem så vi Paul Reichardt i Ricardo og Claus Pagge, men nøde i Ebbe Langberg i musik og Danny K. Sådan var der på for mig i mit gamle liv i Hans Senere skiftede alle heldende navn til Marlon Brando, Clint Eastwood, Jack Nicholson, Al Pacino, Sean Connery, George Clooney og Viggo Mortensen. Tum, 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 tum. Hvor er vi Ja, så kommer vi nu. Han står kun på 13, 6. Nå, men det må jeg læse til sidst, det er langsomt. Jeg kan også have en fællesang i mit sidste år. En højskolesang, var det noget? Ja, det kunne det være for en. Nu falder jeg skoven. inde i byen, nemlig i Volcinema, eller var det Volcinema, som lå præcis der, hvor Circus Schumann og senere Bindevejsen havde deres forestillinger hver sommer. Senere skiftede den store runde vinterbiograf navn til Volcinema, øh, og endnu senere til World Cinema, men i 1950 hed den altså Volcinema. Sommerglæder er optaget i blandt andet Dragør, fortæller Dine Skåø, og han ved jo en masse. Nede i nakken af Amager, og den gik i Volsinima i fem uger. Sidste dag var onsdag den 30. oktober 1940. To dage senere, fredag den 1. november 1940, flyttede sommerglæderne hjem til Amager, så at sige. Og her blev sommerglæder åbningsforestilling i Amager Bio. Men dørene blev som ikke slået op for Gud og Bærmand på Amager og Omegn den aften, den 1. november, men udelukkende for en større indbudt kreds af honoratiores fra myndigheder, erhvervsliv, næringsdrivende og institutioner, og selvfølgelig fra, fra folk fra hele den danske filmverden. Det blev en festaften for kendtiser og celebrities, som det hedder på nu dansk, og ikke for herre fru Sørensen, fru Inge Jensen eller Børge og Yrsa. Der blev holdt taler, og der blev vist hele to musikfilm. Før hovedfilmen. Fordi man ville demonstrere det tekniske udstyr til lækre lyd og flotte farvegengivelse. Det sidste ser vi ikke så, ikke så meget til at finde film. Og man kan jo nærmest sige, at sommerglæderne var en slags ståbskave fra filmselskabet Palladium til Amagerbio. Fordi Amagerbio fik nemlig lov til at være den eneste københavnerbiograf i hele den weekend, som viste sommerglæder. Først om lørdag den 2. november blev biografen åbnet for såkaldt almindelige mennesker. Publikum kunne opleve sommerglæder kl. 7.10 og 9.10. Det var jo standardtidspunkter for, hvornår en film startede i biograferne før i tiden. Bare man dog vidste, hvordan Sørensen, Jensen og alle de andre syntes om filmen dengang. Kan der være nogen til stede her i aften, som så filmen i 1940? Man lytter efter reaktion. Ja, der er jo unge mennesker. Fra og med mandag den 4. november blev sommerglæder så. Foruden i Amagerbio, også spillet i Boulevardteateret på Sønderboulevard, 
i Nora på Nørrebrogade og i Parkteateret på Østerbrogade. Jeg skal have fri af for at udtale gadenavnet på Aarhus Allerede søndag den 10. var det sidste dag for sommerklæder i Amagerby. På det tidspunkt havde den så også gået i København i halvanden måneds tid. Fra og med mandag den 11. november viste Amagerby filmen Danmarks konge Christian den 10 som havde haft premiere i Palladium to måneder tidligere. Altså filmen, ikke kongen. Om sommerglæder holder til gensyn i dag, er vel en svag sag. Men den skal da blive interessant at se om lidt i DVD-udgave her i den tidligere bif. Anmelderne var i hvert fald begejstret for filmen, både da den kom frem i sin tid og i forskellige filmhistoriske bøger. Flere kalder den endda for et mesterværk og en klassiker. Og måske er den det. Bedøm selv. God fornøjelse. Så vil jeg gerne være den sidste til at sige tak. Øh.